প্রিয় ভাইয়েরা আজকে আমি যে বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি তার আগে আপনাদেরকে ভূমিকে কিছু গল্প শোনাতে চাই আপনারা জানেন আমাদের দেশে যে প্রচলিত আকিদা বিরাজমান যে বিশ্বাস মানুষ লালন করে সে বিশ্বাসগুলির উৎপত্তি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা নয় ইসলামী আকিদার পাশাপাশি কিছু ভ্রান্ত এবং কিছু একেবারে শির্ক মিশ্রিত আকিদা যেগুলি একান্তই মানুষের চিন্তা প্রসূত কল্পনা প্রসূত কোরআন এবং সন্ন্যাস সাথে যার কোনো ন্যূনতম সম্পর্ক নাই তার কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরেই মূল বক্তব্যে চলে যাব আপনারা শুনে থাকবেন বিভিন্ন আলোচনায় ওয়াজে সেমিনারে ইউটিউব এবং তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে সবার হাতে হাতে এগুলি থাকে এখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম খাদিজাতুল কুবরা রাদী আল্লাহ তালা আনহার মৃত্যুর পরে দাপন কার্য শেষ করে তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন কেন সাহাবাই কারামকে বললেন তোমরা চলে যাও সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা চলে যাব আপনি এখানে থাকবেন কারণ কি বললেন খাদিজাতুল কোবরা রাদি আল্লাহ তালা আনহা জীবিত থাকা অবস্থায় তার সাথে আমার একটা কমিটমেন্ট ছিল বলতে পারবেন সে কমিটমেন্টটা কি যে খাদিজাতুল কোবরার কাছে যখন মুনকান নাকির আসবে সুয়াল যাওয়া করার জন্য তখন খাদিজাতুল কোবরার পক্ষ থেকে সেগুলোর উত্তর করবেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেজন্যই রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম অপেক্ষা করছে কিন্তু মনকান নাকির আসছেন না অনেকক্ষণ সময় অতিক্রম করে ফেললেন তখন জিবরিল আমিন এসে জিজ্ঞেস করলেন যে মোহাম্মদ এখানে কি করছেন বলল মনকান নাকির আসলে খাদিজার পক্ষ থেকে আমি সুয়াল যাওয়া উত্তর করব প্রশ্নের জবাব আমি দিব এটা তার জীবদ্দশে তার সাথে আমার ওয়াদা ছিল তো সেজন্য অপেক্ষা করছি বলল তাই নাকি মনকের নাকির তো আর এখানে আসবেন না কারণ স্বয়ং আল্লাহই মনকের নাকির সুয়ালের জবাব দিয়ে দিছে সোহান আল্লাহ বললেন না সোহান আল্লাহ বললেন আপনারাও আপনাদের মতো আল কোরআন রিসার্চ সেন্টারের নিয়মিত যারা আপনারা একেবারে উপস্থিত থাকেন আপনারা সোহান আল্লাহ বলছেন বেদাতিতে সোহান আল্লাহ কী অবস্থা হবে বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কোন সাহাবি কোন মহিলা সাহাবিয়ার সাথে রাসুল্লাহ এমন কোন কমিটমেন্ট ছিল না আর যদি কি কমিটমেন্ট থাকেও আপনি একটা চিন্তা বুঝেন মুনকার নাকির কবরে আসবে সে মুনকার নাকিরের প্রশ্নের জবাব যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ দিতে পারে তাহলে তো এ কথা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলে যাওয়ার কথা তোমার সমাজের তোমাদের এলাকার সবচেয়ে বুজুর্গ ব্যক্তি তোমাদের এলাকার মহল্লার অঞ্চলের কোনো পাপি লোক মারা গেলে তার পক্ষ থেকে সে চাইলে কি করতে পারবে জবাব দিয়ে দিতে পারবে দেখেন এইরকম আজগুবি মিথ্যাচার বানোয়াট রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং তার স্ত্রীর নামে যেই ঘটনা থেকে আজকে একটা বৃত্তিহীন আকিদার জন্ম নিয়েছে এই হাদিস এটা কিন্তু হাদিস না আপনার সুবান আল্লাহ বলছেন এটা মানে আপনাদের ব্যথা পাওয়ার কিছু নেই এই রকম সুবান আল্লাহর আওয়াজ যখন এই ঘটনা কোনো বেদাতি আলোচনায় আপনি করবেন সুবান আল্লাহ একেবারে পুরা প্যান্ডেল পকম্পিত হয়ে যায় তার বাস্তব নজির আমরা সাক্ষী হিসাবে আছি কথা বুঝতে পেরেছেন আসেন তাহলে এই যে বৃত্তিহীন একটা গল্প এটা থেকে কি আকিদার জন্ম নিয়েছে আপনি জানেন সেটা হলো পীর এবং সুপিরজন যারা চর্চা করে তারা এখনও বিশ্বাস করে যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জীবিত কোনো ভালো লোকে কি করতে পারবে উত্তর দিয়ে দিবে মুনকান নাকিরের প্রশ্নের এবং আমরা নিজেই আমাদের এলাকায় সার্সিনার দরবার শরীফের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রসিদ্ধ মূর্তি তিনি আমাদের এলাকার তিনি এলাকায় কেউ মারা গেলে সে কবরের চারপাশে একটা সামিয়ানা দিয়ে সেখানে তিনি বসে থাকতেন কারণ মুনকান নাকির আসবে আর ওই মুনকান নাকির প্রশ্ন করবে আর সেটার জবাব মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপর থেকে তিনি সাপ্লাই করবেন নকল সাপ্লাই দিবেন ঘটনাটা এবং এই আকিদা বা বিশ্বাসটা কোথা থেকে এসেছে এই যে বৃত্তিহীন কল্প কাহিনী থেকে কথা বুঝে আসছে চলেন আর একটা শোনাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মেরাজের রাত্রিতে এই যে ছাব্বিশে রজব প্রচলিত যে সবে মেরাজ 
ওই রাত্রিতে তিনি জিবরিল আমিন এর সঙ্গী হয়ে মুনতাহা পর্যন্ত চলে গেলেন আপনারা জানেন তো এটা নাকি সিদ্রাতুল মুনতাহা কোথায় পৃথিবীর সর্বশেষ ঠিকানা সীমানা এরপরে আর পৃথিবীর কোনো সীমানা নেই এরপরে এটা আসে আজিম আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে আরস চলুন জিবরিল আমিন রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে নিয়ে মেরাজের রাত্রিতে সিদ্রাতুল মুনতাহা পৌঁছলেন পৌঁছে জিবরিল চলে আসলেন এসে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম একে একই হয়ে গেলেন বেকুব হয়ে গেলেন যে জিবরিল আমাকে নিয়ে আসলো আমি তো এখানে কিছুই ছিনি না আমাকে রেখে আবার কোথায় চলে গেল এরকম তিনি চিন্তা করতেছেন হঠাৎ কোন দিকে যাবেন এটাও বুঝতে পারছেন না আব্দুল কাদের জিলানি হাজির আব্দুল কাদের জিলানি জিজ্ঞেস করলেন মোহাম্মদ কি করছেন বললো যে আমি তো জিবরিলের সাথে এসছি জিবরিল আমাকে রেখে কোথায় চলে গেল এখন আমি কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না তখন আব্দুল কাদের জিলানি বললো চলুন তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন আল্লাহর কাছে আসে আসবে বললেন আচ্ছা আব্দুল কাদের জিলানির জন্ম হয়েছিল হ্যাঁ কবে জন্ম হয়েছে ছয়শ শতাব্দীতে আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ এরও ছয়শ সাতশো বছর আগে তিনি কোথায় মেরাজ হয়েছে জালিক এক দ্বিতীয়ত হল আব্দুল কাদের জিলানির মতো লোকের কি ক্ষমতা আছে যে সিদ্ধাতুল মন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছান এবং সেখান থেকে আরশা আজিম নিয়ে যাওয়ার মোহাম্মদ রসুল্লাহ চেয়ে তার ক্ষমতা বেশি এটাই তো বুঝালো এই এই যে ভিত্তিহীন গল্প এটা থেকে কি আকিদা জন্ম নিয়েছে জানেন পীর এবং সুপিজম যারা বিশ্বাস করে তাদের একটা বিশ আকিদা হলো যেই নবীদের চেয়ে অলিদের পাওয়ার বেশি আপনি দেখেন না তাহিরের যেই ডান্স মারা গান এটা কি এমনি এসেছে এই যে তাদের বানানো হাদিস থেকে এসেছে কি বলে তারা আল্লাহর দন রাসুলকে দিয়ে আল্লাহ গেলেন গায়ে বে আল্লাহর পাওয়ার নেই পাওয়ার কার এখন রাসুলের রাসুলের দন খাজাকে দিয়ে রাসুল গেলেন খালি হয়ে রাসুলও খালি রাসুলের দন খাজা পেয়ে লুকিয়েছেন মাইজবান্ডারে খাজা বাবার দরবার হতে কেউ পিরে না খালি হাতে দেখছেন এক মিথ্যা বানোয়াট হাদিস দিয়ে ও কি একেবারে শিল্প মিশ্রিত ইমান হারানোর মতো আকিদার জন্ম নিয়েছে সাবধান হতে হবে চলুন আব্দুল কাদের জিলানির একটা ঘটনা আমরা সবাই জানি আমাদের একজন শেখ কবরে আব্দুল কাদের জিলানির সাথে যে ঘটনা হয়েছে এটার বিবরণ শুনলেন এক জেলারের কাছে ওনাকে জেলে নেওয়া হয়েছে আব্দুল কাদের জিলানিকে কোথায় নেওয়া হয়েছে জেলে না আমাদের একজন শাহকে জেলে নেওয়া হয়েছে জেলে নেওয়ার পরে সেখানে জেলার প্রথম দিন এসে তো হিসাব করেন তালিকাভুক্ত করেন কে কোথায় থাকবে কি খাবে এবং তার থাকার জায়গাটা কোথায় হবে এ সব কিছু প্রথম দিন কিন্তু সব ঠিকঠাক করে নেন তো জেলার প্রবেশ করছে সবাই হিসাব নিকাশ দিয়ে শেষ বাকি থাকলেন ওই সাইক নাম বললে আপনার চিনি ফেলবেন তো ওই সাইকের কাছে যাওয়ার পরে বললো তো বললেন জেলার বলতেছে আপনি তো আমাকে সালামই দিলেন না তখন শাইক বললেন যে দেখেন সালাম দে যিনি হাদিসের মধ্যে এসে যিনি আসবেন তিনি সালাম দিবেন হ্যাঁ হাদিস শুধু আপনারাই বুঝেন আমরা জানি না বললো হাদিস আপনি জানবেন না কেন হাদিস তো সবার জন্য উন্মুক্ত বললো আপনি জানেন এ সালাম না দেওয়ার কারণে আব্দুল কাদের জিলানির কি দশা হয়েছিল আব্দুল কাদের জিলানি মুনকান নাকেরকে কি করেছিল আপনি জানেন বললো কি না জানি না তো সাইকে একটু আগ্রহ করে আরো জানতে চাই তখন জেলার বলতেছে যে আব্দুল কাদের জিলানিকে কবরস্থ করার পরে মুনকান নাকির আসছে সুয়াল এবং যাওয়া হবে মুনকান নাকির আসার পরে সালাম দেন নাই কবরে আব্দুল কাদের জিলানিকে কি দে নাই সালাম দে নাই সালাম না দেওয়াতে আব্দুল কাদের জিলানি দুজনকে একেবারে ভালো করে কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে থাপ্পড় দিয়ে চোখ ফেলে দিছে হ্যাঁ তখন আব্দুল কাদের জিলানির এই অবস্থা দেখে বললে তোমাদেরকে কে পাঠালো তখন বললো কেন মুনকান নাকের সব বিবরণ দিয়ে দিল দিয়ে দেওয়ার পরে বললো যে না তোমার সালাম দেওয়া ছাড়া এখানে আসছো এটা তো বেয়াদুরি তখন মুনকান নাকের আল্লাহর সাথে ওখান থেকে যোগাযোগ শুরু করে দিলেন বললেন আল্লাহ কোন জায়গায় পাঠালেন আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠালেন যাকে সালাম না দেওয়াতে আজকে আমাদেরকে এখানে সায়েস্তা করতেছে এই যাবত তো কখনো এই ঘটনা ঘটেনি তাই নাকি কোথায় গেছো তোমরা দেখেন আল্লাহ জানে না আল্লাহ আবার মুনকান নাকেরকে জিজ্ঞেস করতেছে কোথায় গেছো তোমরা বললো যে আব্দুল কাদের জিলানি আপনার এক বান্দা খুব আল্লাহর অলি তার কবরে আসছি সুয়াল এবং জবাব নেওয়ার জন্য তাই নাকি বলল যে হ্যাঁ সবার কবরে কি যেতে হয় আল্লাহ মুনকান নাকেরকে বললেন কি সবার কবরে কি যেতে হয় চলে আসো 
তখন বুলকার নাকির আব্দুল কাদের জিলানিকে বললেন যে ঠিক আছে তাহলে আমি যাই আমরা যাই বলল তখন আব্দুল কাদের জিলানি দুইজনে দুই হাত ধরে ফেললেন দুই হাত ধরে ফেললেন না যেতে পারবে না তোমাদেরকে যেতে দিব না তবে একটা শর্ত আছে কেয়ামত পর্যন্ত কাদরিয়ে তরিকার যতজন মারা যাবে কারো কবরে সুয়াল জবাব করার জন্য যেতে পারবে না এই কমিটমেন্ট করে এখান থেকে যেতে হবে সুবহান আল্লাহ দেখছেন এই হলো অবস্থা তখন সাহেব বলেন আচ্ছা বুঝলাম আব্দুল কাদের জিলানি মুনকার নাকিরকে থাপ্পড় দিয়েছে হাত ধরে ফেলছে কমিটমেন্ট নিয়েছে সালাম দেনে বকাবাজি করেছে সব সব তো কবরে করেছে আপনি জানলেন কি বলে এই কথা বলার পরে তখন বলছে আপনার ঘর একটাই জন্যে পাকা এই জন্যে আপনি জেলখানায় বুঝতে পারছেন আচ্ছা বলেন তো কবরে এই যে একটা বিভ্রান্তিকর বৃত্তিহীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি আকিদার জন্ম নিয়েছে আপনাকে দেখাই আমি কবরে সালাম দেওয়া সালামের ব্যাদত না সালাম দিলে কত নে কি হয় নব্বই নে কি হয় কত নব্বই সালাম দেওয়া কি এবাদত কবরে কি কোনো এবাদত চলে কোনো এবাদত আছে তাহলে সেখানে সালাম দিতে হবে কেন সেখানে সালাম দিতে হবে কেন বরং মুসা আলহী সালামের ব্যাপারে একটা হাদিস বিশুদ্ধ সনদে সই বোখারিতে বর্ণিত আছে ছয় হাজার সাতশত চোদ্দ নম্বর হাদিস যে হাদিসে মুসা আলহী সাল্লামের কাছে যখন মালাকুল মাউত আসছে মালাকুল মাউত যান কবজ করার জন্য দেখে এই তুমি কে বললো আমি মালাকুল মাউত মৃত্যু ফিরে এসছে কেন আসছো তখন তো বুঝে ফেলছে যে মালাকুল মাউতের কাজ কি যান কবজ করা তখন মালাকুল মাউত এটা তাও কবরে না তার জীবত দশা যে মালাকুল মাউত এসেছে মালাকুল মাউতে তার যান কবজের যখন সে বুঝতে পারলো এই উদ্দেশ্যে এসেছে তিনি বল একটা থাপ্পড় দিয়ে তার চোখ বের করে দিয়েছে এক থাপ্পড় দিয়েছে মালাকুল মাউতে চোখ বের হয়ে গেছে আচ্ছা মালাকুল মাউতে যে চোখ বের করে ফেলল থাপ্পড় দিয়ে মুসা আলাই সাল্লাম মুসা আলাই সাল্লামের ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ দিতে পারত না মালাকুল মাউত পারত মুসা আলাই সাল্লামের ক্ষমতা ছিল এই যে ফেরেস তার সাথে লড়াই করার এক জিব্রিল আমিনের ছয় শত পাখা যে জিব্রিল যে মিরাজের রাত্রিতে শুধু আকাশ থেকে সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নেমে আসতেছে দেখে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে পুরা পৃথিবীকে মনে হয় যেন সে বেস্টন করে ফেলেছে আল্লাহ আকবর এক তো একজন বেরস্তার এই অবস্থা মালাকুল মাহাতকে থাপ্পড় দিয়ে সু ফেলে দিয়েছে সে দৌড়লে মুসা সাল্লাম পারবে পারবে না আচ্ছা দেখেন এরপরে মালাকুল মাহ চলে গেল আল্লাহর কাছে আল্লাহ আপনার নবী মুসার কাছে পাঠালেন তার তো সময় হয়েছে সে তো মরতে চায় না বললো তাই নাকি তাহলে সে কি কি করতে চায় বললো দেখেন না আমার চোখ বের করে ফেলছে থাপ্পড় দিয়ে তো আল্লাহ তালা তার চোখ আবার পূর্বের মতো করে দিলেন বললো যাও যাই মুসাকে বলো আপনার এই হাতটা একটা পশম বিশিষ্ট গরুর উপরে রাখবেন রাখলে ওই হাতের নিচে যতগুলি পশম হবে প্রত্যেক পশমের বিপরীতে এক বছর করে আপনাকে হায়াত দেওয়া হবে সোহান আল্লাহ এই সংবাদ এসে যখন মালাকুল মোহ কাকে বললেন মুসা আলহী সাল্লামকে বললেন মুসা আলহী সাল্লাম শুনে যারা একটু শিক্ষিত মানুষ আপনি গাড়িতে যখন উঠবেন উঠে দেখবেন যে দুই সিটে দুইজন বসার কথা সিট একটা খালি পাঁচজন একদম দুই সিট নিয়ে বসে আছে আপনি যদি বলেন এক্সকিউজ মি একটু জায়গা দিন লোকটা ভদ্র হলে সাথে সাথে একটু সরে বসবে তাই না মানে একটু ইঙ্গিতে সে বুঝে ফেলে আর যদি অভদ্র হয় আরে ভাই বিছনা আরও জায়গা আছে জানতো সেখানে বলবে না এরকম ঠিক মুসা আলাই সালাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন নবী অরুল আজম মিনা রসুল এই কথা বলার সাথে সাথে এই মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে বুঝে ফেলছেন উদ্দেশ্য কি আল্লাহ কি বুঝাতে চাইলেন যে একটা পশমের বিপরীতে এক বছর করে হায়ার দিবে তার মানে কি তা এই কথা শুনে মুসা আলাই সাল্লাম বললো আল্লাহ এরপরে কি হবে এরপরে মরণ হবে তো তাহলে এখন মরাই তো ভালো এখনই মরে যায় তাহলে এখনই মৃত্যু দিয়ে দেন যাই হোক বললাম যে মালাকুল মাওতে চোখ বের করেছে কে মুসা আলাই সাল্লাম এটা বিশুদ্ধ ঘটনা কিন্তু মুন কান্নাকের চোখ বের করে ফেলেছে থাপ্পড় দিয়েছে হাত ধরেছে সালাম দেয় নাই এরপরে যায় আব্দুল কাদের জিলানির তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত যত কাদেরিয়া তরিকার লোক মারা যাবে কারো সুয়াল জবাব চলবে না এ সব বিভ্রান্তিকর বানোয়ান মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু না আসেন এই যে ঘটনা থেকে কি আকিদার জন্ম নিয়েছে সুফি জম যারা চর্চা করে সুফি মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারা মনে করে আল্লাহর অলি যারা তারা কবরে এবাদত করে এবং তারা কিছু জাল ভিত্তিহীন হাদিস দিয়ে দলিল দেয় যার কারণে আমি একেবারে আমাদের এলাকার যার কথা বললাম তিনি মৃত্যুর আগে বেশ কয়েক বছর হলো বেশি দিন না 
তিনি ওসিয়ত করে গেলেন যে আমার দাপন কাপনের সময় কাপনের সময় আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দিবে এবং কবরটা আমি যত লম্বা এতটুকু গর্ত করবে কবরের ভিতরে একটা লাঠি দিবে একটা বদনা দিবে একটা জায় নামাজ দিবে তাসবিদ দানা দিবে কোরআন দিবে এবং এগুলি দেওয়া হয়েছে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে কবরে আল্লাহ রলিরা মরে না जाननाते प्रथम सारे प्रथम कैटागर बक्तारा पर्त लाख लाख टाक इनकाम गल्पे शुने सुहान अल्लाह जे एक बारे सयलाभ हो जाए रसुल सल्लाम आज थे साढ़े चौदहश बचर आगे भविष्यवाणी कर सही मुस्लिम छय नम्बर हदीस सैकुनुफी आखिर उम्मती उन्सुम बेचे थको तुम्हारा सतर्क थको दर्जा चिंता कर समाज कत भलो मानस आनुसारी मध्य की देखा दरकार चले ग कसाई बोलें मेहमान होते चाहिए ठीक है असुविधा नहीं एक अपेक्षा करें से सब क्ज गुछिए एक भरे गल भर थे आसते एक देरी हो गल मुसाला सलम जिज्ञेस कर लें कथा गए बोल ओ जी भरे एक जो विद्या महिला से हमारे सेवा करते हैं विद्या खेदमत करते हैं प्रतिदिन तर सेवा शुश्रूषा करी खेदमत करी कारण मायर सेवा कर जानन पावा जाए इतना भलो कथा अपदस्तरण दिए एक नबीर सान कथा बोला क्या शुनें ना कथा शुनें नूह आलिस्लम घटना जानें कि ना नूह आलिस्लम जख महाप्लावण पूर्वक्षण आल्ला रबुल आलम पक्ष आदिष्ट हुए नौका बनाले नौका बनाए वोटर मध्य अनेक तक्ता छो अनेकगुली की तक्ता छो एक, एक तक्तार मध्य एक एक जन नबी नाम छो रसुल नाम छो क्या पर्त तथा सर्वशेष नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम पर जो तो नबी रसुल आस नाम एक एक तक्ता छो चार तक्ता खाली छो ये सारे तत्व क्यों खाली छो जान एकटर मध्य इमाम आबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद इब्राहमदा सब आल्ला बोलो ना क्या क्या बोल देखें अच्छा बोलें तो नू हालिकलम आज तक प्राय छयार बस आगे प्राय छयार बस आगे इमाम आबू हनीफा जन्म हो तक इमाम शाफी इमाम आबू हनीफा जन्म हो आशी हिजड़ी इमाम शाफी जन्म हो एक शत पंचाश हिजड़ी ते और बोले ओ नू आल्लम जो नौका छो से तक्ता सर खाली छो जे तक्ता सरटार मध्य सार इमाम नाम थकत अच्छा जी होक मुसलम नू आलिस्लम नू आलिस्लम ओ नौकार भरे पय निष्काशन तथा प्रकृतर पय जन पूरण एक 
বরাদ্দ জায়গা ছিল যেখানে এটার নৌকার ভিতর ভিতরে আরোহী সকলেই এখানে গিয়ে কি করতেন তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন হঠাৎ যাই দেখলেন যে এটা ভরাট হয়ে গেছে এটা কি ভরাট মানে সবাই ব্যবহার করতে করতে ময়লা আবর্জনা এখন বরাত একজন মহিলা গেলেন বৃদ্ধা মহিলা গিয়ে তপাস করে নিচে পড়ে গেলেন এখন মহিলা মানে নিচ থেকে আসতে উপরের দিকে বেশি উঠল দেখে যে একেবারে তরু তাজা জোয়ান নজোয়ান যুবতীতে পরিণত হয়ে গেল মানে নু আলাই সালামের নৌকার ভিতরের পায়খানাতে ডুব দেওয়ার কারণে বুড়ি মহিলা কি হয়ে গেছে জোয়ান হয়ে গেছে এই ঘটনা দেখে ওই নৌকার ভিতরে যত মানুষ ছিল সবাই যে ডুব দিছে আর এদিকে তলে সব খালাস সব পায়খানা কি পরিষ্কার কথা বুঝে আসে এই ধরনের মিথ্যাচার কল্প কাহিনী আমাদের সমাজে একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আদম আলাই ইসালামের ঘটনা জানেন না আদম আলাই ইসালাতু আসসালাম এর পাশে নাকি একজন মহিলা শুয়ে আছে সে সময় যে শুয়ে থাকবে কে হবে বলেন তো আর তো কেউ না হাওয়া ছাড়া আর কেউ না সুযোগ নেই হাওয়া আলাই সাল্লাম একজন মহিলা শুয়ে আছে তখন আদম আলাই সাল্লাম তার দিকে হাত বাড়ালেন দেখেন চেঞ্জটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেছে আদম আলাই সাল্লাম একটা মহিলার দিকে হাত বাড়ালেন দেখে ফেরেস তারা বললেন আদম কি হচ্ছে ফেরেস তারা আদমকে কি বললেন আদম কি হচ্ছে সাবধান আগে মোহর আদায় করতে হবে আগে কি আদায় করতে হবে মোহর আদায় করতে হবে মোহর কি বলতেছে নবীর উপরে দশ বা দূর পড়তে হবে তো কোন নবী কয় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ জন্ম হয়েছিল তখন এ দূরুজ ছিল তখন আর মোহরের সিস্টেমে ছিল তখন মানে মোহরের প্রজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে একটা মিথ্যা কল্প কাহিনী দিয়ে সমাজ চলছে তো চলছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পূজার তফিক দান করুন সরলে আমি চলেন দাউদ আলি সালাত সালামের ঘটনা বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবী জুড়ে তাফসির জগতের একেবারে পুরুদা তফসিরে কুর্তুবি তফসিরে তবারি তাফসিরে জ্বালা লাইনের মধ্যে পর্যন্ত এই ঘটনা এসেছে কি বলি দাউদ আলি সালাত সালাম একদিন একটা সুন্দরী মহিলাকে গোসল করতে দেখে উকি মেরে দেখেছেন দাউদের মতো নবী একটা সুন্দরী মহিলাকে উঁকি মরে তার গোসলে করার দৃশ্য তিনি দেখেছেন কল্পনা করা যায় আপনি খুলে দেখেন সুরা সদের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের তাফসিরে কুর্তুবিতে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবেও লিখেছে তবারিতে লিখেছে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছে তাফসিরে জ্বালা লাইন আপনার হাতের কাছে থাকলে খুলে দেখেন তিনি তার ভিতরে একটা তখন অনুভূতি জাগ্রত হলো এস একটা সুন্দরী মহিলা খবর নিলেন এটা কার খবর পেয়ে গেলেন এটা তার একজন অনুসারী যোদ্ধার স্ত্রী তখন তিনি কৌশলে ওই মহিলার স্বামী যুদ্ধাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন আর ওই যুদ্ধের সেনাপতির সাথে চুক্তি করলেন কোনোভাবেই তাকে কি করতে হবে সেখানে মেরে ফেলতে হবে তো ঠিক সেই কৌশলের আলোকে যুদ্ধের ময়দানের সেনাপতি তাকে মেরে ফেললেন পরবর্তীতে মহিলার ইদ্যৎকাল শেষ হলে দাউদ আলাহি সাল্লাত সাল্লাম মহিলাকে বিয়ে করে আর সে মহিলার গর্বে নাকি সোলাইমান আলহি সাল্লামের জন্ম হয় কল্পনা করা যায় মানে এই রকম বেবিচারের একটা তুর্ম নবীকে দেওয়া ঘটনা কি এখানে শেষ এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন নবী সোলাইমানকে বললেন সোলাইমান যে ঝাঁক পড়ছে এটা তো ঠিক হলো না এখন তাও বা করতে হবে আল্লাহ একটু মারা গেছে তাও বা করবো কেমনে ও যাও ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি তখন দাউদ আলাই সাল্লাম সরি সোলাইমান না দাউদ আলাই সাল্লাম চলে গেলেন কার কাছে ওই লোকটা যে মারা গেল তার কবরের কাছে চলে গেলেন যেখানে তাকে দাপন করেছে আল্লাহ তালা তাকে জীবিত করে দিয়েছেন তো বললো যে আমি একটা ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও বললো আপনি একজন নবী নবীদের আগের পরে সব গুণ আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন আপনার আমার সাথে কি ভুল করেছেন আমার তো স্মরণ করে না তারপরে যেহেতু আপনি বলছেন মাফ করে দিলাম চলে আসছেন দাউদ আলাই ইসালাম আল্লাহ তালা আবার বললেন দাউদ হলো না দাউদ তাও বা হলো না আল্লাহ তালে কিভাবে তাওবা করতে হবে কয় যে যা করছো এটা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইতে হবে আবার গেলেন দাউদ আলাই সাল্লাম ওই লোকটাকে বললেন দেখো তুমি তো যুদ্ধা ছিলা 
তোমার স্ত্রীকে এভাবে আমি গোসল করতে দেখেছি খুব সুন্দরী মহিলা আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি পরে যুদ্ধের ময়দানে কৌশলে তোমাকে মারার জন্য একটা ব্যবস্থা করেছি তোমাকে সেখানে মেরে ফেলা হয়েছে পরবর্তীতে আমি তোমাকে কি করি এই কথা শুনে লোকটা বলল এই পাপ কি ক্ষমা হয় দাদা আলাহ সালামকে কি বললেন তখন এই অন্ধমা হয় এটা কি ক্ষমা করা যায় দেখেন নবীর নামে কিভাবে মুখর উৎসব গল্প কেন্দ্র করে মেহরাজের ঘটনা অস্বীকার করার কারণে একটা পুরুষ মহিলাতে রূপান্তরিত হয়েছে শুনছেন আপনারা এই ঘটনা মহিলা রূপান্তরিত হয়েছে কেন মেহরাজের ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে এত অলৌকিক ঘটনাকে সে বিশ্বাস করতে পারে নাই বাজারে গেছে মাছ কিনতে মাছ কিনে এসে তার স্ত্রীকে মাছটা কাটতে দিল আর সে মাছ কাটতেছে তার স্বামী চলে গেল কোথায় নদীতে গোসল করতে গোসল করতে গিয়ে ডুব দিল সে মহিলা পরিণত হয়ে গেছে গেছে কি পুরুষ ডুব দেওয়ার সাথে সাথে কি হয়ে গেছে মহিলা তখন ওই নদীতে নৌকা চালায় এরকম একজন মাঝি মহিলাটাকে দেখে নৌকায় উঠিয়ে নিল তাকে বিয়ে করলো তার সাথে সংসার করলো কিছুদিন পরে আবার ওই মহিলাটা পুরুষ হয়ে গেল পুরুষ হয়ে যাওয়ার পরে সে তার বাড়িতে ফিরে আসলো এসে দেখে তার ওয়াইফ যে মাস্টার রেখে গেছে এটাকে এখনো কাটতেছে সুবাহান আল্লাহ চিন্তা করা যায় বলেন তো কেমন মিথ্যাচার চলছে সমাজে এরপরে দেখেন বলে যে মেহরাজের রাত্রিতে আল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বাইতুল মাকদাস থেকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন বাইতুল মাকদাস থেকে জেরু জালেমের যে ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদাস এখান থেকে উপরে সিদ্ধাতুল মন্তাহা পর্যন্ত নিয়েছেন তা আমাদের বক্তারা যে কি সুন্দর করে আপনাদেরকে মুখর উৎসব ঘটনা বলে যে মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সেই সপ্ত আসমান পাড়ি দিয়ে সিদ্ধাতুল মন্তাহায় নিয়ে গেলেন ফিরে এসে দেখেন যে বিছানায় তিনি শুয়েছিলেন এটা এখনো গরম যেখানে বসে তিনি ওজু করেছেন পানি এখনো গড়াচ্ছে যেই দরজার করা লাগিয়েছেন সে করা এখনো লড়ছে অথচ মাঝখানে সাতাইশ বছর চলে গেছে সাতাইশ বছর গেছে এরপর ফিরে এসে দেখে সব এখনো গরম আছে পানি গড়াচ্ছে আংটা লড়ছে কি এক মজে যা মানে সময়টাকে আল্লাহ তালা স্থির করে দিয়েছেন এই হলো তাদের বক্তব্য অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যতগুলি মজেজা দিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম একটি মজেজা হলো এই মেয়রাজ উদ্ধ আকাশে তাকে নিয়ে যাওয়া এ ব্যাপারে তবরানিতে একটি বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আমি মেহরাজের রাত্রিতে উদ্ধ আকাশে ভ্রমণ করে কাবলা সুবেহে বিমাক্কা মক্কাই ফজরের পূর্বেই এসে উপস্থিত হয়েছে সুবাহান আল্লাহ মক্কাতে ফজরের পূর্বেই এসে কি আবার হাজির তখন আবু বকর আমার কাছে আসলো আবু বকর এসে বললো ইয়ার রাসুল্লাহ আই না কুন্তাল্লাইলে তো ফালতা মাস্তুক গত রাতে আপনি কোথায় ছিলেন আমি আপনাকে খুঁজেছি পাই নাই তাহলে কি বুঝা গেল রাতের বেলায় কয়েক ঘন্টা এই সফরটা কন্টিনিউ ছিল কয়েক ঘন্টা রাতে সন্ধ্যা রাতে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সব কাজ শেষ করে ঘুমাতে গেলেন এরপর থেকে শুরু হলো এই সফর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত চলল আর রাতের বেলায় আবু বকর খুঁজলেন সে ঘটনা সে স্বীকৃতি দিল খুঁজে তিনি পান নাই তখন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন যে আমাকে আল্লাহ তালা তার সান্নিধ্যের জন্য উপরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আর ফজরের আগে তিনি চলে আসলেন তাহলে পুরা ঘটনাটা ঘটেছে কয়েকটি ঘন্টার মধ্যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আর এটা কোনো মানুষ তার বিবেক দিয়ে একটা সময় বুঝতো না যারা বিজ্ঞানী তারা অস্বীকার করতো এটা সম্ভব না এখন অনেক কিছু তারা স্বীকার করে 
এবং তাদের যে তথ্য প্রযুক্তি বলি অথবা আধুনিক অত্যাধুনিক যন্ত্র এগুলির মাধ্যমে তারাও এখন স্বীকৃতি দেয় যদিও তারা স্বীকৃতি না দিলেও এটাই সত্য যে মেরাজ হয়েছে আসেন সে মেরাজকে কেন্দ্র করে আরও কি আছে আমি আজকে ঘটনা যেগুলি আমাদের সমাজে মিথ্যা একেবারে টাটকা ভানোয়ার কথা আছে এগুলি আপনাদেরকে শোনাতে চাচ্ছি একটু সতর্ক থাকার জন্য দেখেন বলে যে একটা রপ রপ নিয়ে আসা হয়েছিল রপ রপ এটাতে চড়িয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে কোথায় নিয়েছেন সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নিয়েছেন রপ রপ বলে বিশুদ্ধ সনদে লামিয়ারিদ্ধে ফি হাদিস সাহিহিন ওলা হাসান ওলা দয় কোনো দুর্বল হাদিসিও নেই যে রপ রপ নামে কোনো বাহন এসেছে যা দিয়ে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে দেখেন ওই রাত্রির পুরা সফরটা দুই ভাগে বিভক্ত কয় ভাগে দু ভাগে একটা হলো মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা মসজিদে হারাম মক্কা থেকে বাইতুল মাকদাস এটা এটাকে বলা হয় ইসরা ইসরা শব্দের অর্থ হলো রাত্রিকালীন ভ্রমণ ইসরা শব্দের অর্থ হলো রাত্রিকালীন ভ্রমণ এটা হয়েছে কোথায় থেকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এটা কিসের মাধ্যমে হয়েছে এটা হচ্ছে এক এমন একটা বাহন যেটা গাদার চেয়ে ছোট খচ্চরের চেয়ে একটু বড় এরকম একটা বাহন যাতে চড়ে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে মসজিদে আকসাতে নিয়ে আসা হয়েছে আসার পরে এখানে নবীদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন তিনি ইমামতি করলেন ইমামতি শেষে মেয়রাজ হলো এখান থেকে মেয়রাজটা কোথায় থেকে হয়েছে মসজিদে আকসা থেকে এটা কিন্তু এ থেকে হয় নাই মসজিদে হারাম থেকে হয় নাই মসজিদে হারাম থেকে এসেছেন মসজিদে আকসা আর মেয়রাজ হয়েছে মসজিদে আকসা থেকে আসেন মেয়রাজ শব্দের অর্থ কি উপরে উঠার যন্ত্র উপরে উঠার যন্ত্র বাস এই যন্ত্রটা কেমন সেটার কোনো বর্ণনা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না সেই যন্ত্র চোরে তিনি উপরে উঠেছেন শুধু এতটুকু এসেছে বিশুদ্ধ সনদে যে এই উপরে উঠার যন্ত্রটার সৌন্দর্য বর্ণনাতি যা বর্ণনা করে কেউ বুঝাতে পারবে না সুবাহ হামদি বাস এছাড়া আর কিছু নেই আবার বলে এই রাত্রিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আত্মা হিয়াতু লাভ করেছে শুনেছেন আপনারা এটা সলাতের মধ্যে যে তাসাহুদ পড়ি না আমরা এ তাসাহুদ জানে না আমরা অনেক এলাকায় ওই মাহফিলের সুবাদে যাই বলে যে সলাতের আত্মা হিয়াতুর পরে তাসাহুদের পরে দুরুদ পড়তে হয় না ওই দুরুদ দুরুদ চেনে না যদি বলে যে দুরুদ পারেন বলে না আমরা যদি বলি যে আল্লাহ সাল্লা আলা মোহাম্মদ বলে যা এটা তো ছোট্ট আত্মা হিয়াতু বড় আত্মা হিয়াতু হলো কি আত্মা হিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসালাওয়াতু থেকে আব্দুহু আর রাসুল উপর যেটা হচ্ছে বড় আত্মা হিয়াতু আর আল্লাহ সাল্লা আল্লাহ আলা থেকে একেবারে দোয়ায় মাসুরের শেষ পর্যন্ত এটা হলো ছোট আত্মা হিয়াতু মানে দুরুদ কি এ দেশের মুসলিম পর্যন্ত জানে না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাহিক দান করুন তো বলে যে মেয়রাজের রাত্রিতে কি হয়েছে আত্মা হিয়াতু লাভ করেছে যখন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দিদার হয়ে গেল তাদের বক্তব্য তখন তিনি বলেন আত্মা হিয়াতুল্লাহ আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন তোমাকে সম্ভাষণ তোমাকে শুভেচ্ছা জানালেন কাকে আল্লাহকে কে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অভিবাদন জানালেন জানানোর পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন ভাবলেন আমি তো সম্ভাষণ দিলাম আল্লাহ উত্তরে কি বলে আসসালাম আলাইকা আইহান নবী তখন আল্লাহ বললেন হে নবী তোমাকে সালাম তিনি বললেন তাহলে এই সালামটার সাথে যদি আমার উন্মতকেও সামিল করা যায় তখন হচ্ছে আসসালাম আলাইনা আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহিন দেখেছেন বানোয়ার ভিত্তিহীন কোনো যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এরপরে বলে যে সিদ্ধাতুল মন তাহা থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সাক্ষাতের জন্য আরও সে যখন যাচ্ছেন তখন রাসুল সাল্লাহ বলেছেন জুতা খুলতে চেয়েছেন শুনেছেন কিনা এই ঘটনা রাসুল্লাহর পায়ে কী ছিল জুতা ছিল তখন আরদ আইন আখলা না আলাই তিনি তার জুতাটা খুলতে চেয়েছেন তা আল্লাহ বললেন ইয়া মোহাম্মদ ফলা তাখলা না আলাই মোহাম্মদ তুমি জুতা খুলিও না খুলতে হবে না কারণ ইয়ে সাররাফুর দিদার হয়েছে একটা বর্ণনাও খুঁজে পাওয়া যায় না তার সর্বশেষ ঠিকানা হলো কোথায় সিদ্ধাতুল মুন্তাহা ওই যে কোরআনের সুরাতুল নাজিমের বক্তব্য হলো 
তিনি সিদ্রাতুল মুনতাহা পৃথিবীর শেষ সীমানাতে গেলেন আর ওখানেই জান্নাতুল মাওয়া ওখানেই তিনি যা দেখার তার রবের যত নিদর্শন সব ওখানেই দেখেছেন ওখানেই যা ঘটার ঘটেছে কলমের খসখস শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেয়েছেন যে সিদ্রাতুল মুনতাহা কুল বৃক্ষ যেটাকে বলা হয় পৃথিবীর শেষ সীমানা বা বদর বৃক্ষ ওই বৃক্ষ এমন হীরা জহরত মণিমুক্তা খচিত প্রজাপতি দ্বারা একেবারে বেষ্টিত ছিল অপর প্রান্ত থেকে কলমের খসখস শব্দ মোহাম্মদ রসুল শুনতে পেয়েছেন সুহান আল্লাহ তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাত্রিতে তিনি কদরুক পর্যন্ত গিয়েছেন সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ওখানেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার সাক্ষাৎ এবং তার সাথে কথা কথোপকথন তাকে দেখেছেন কি না এ ব্যাপারে বক্তব্য আছে দীর্ঘ তো বিশুদ্ধ মত হলো আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা সহ অধিকাংশ সাহাবি এবং তাবির বক্তব্য তিনি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে সচক্ষে চর্মচক্ষে দেখেননি এবং এটা সম্ভব না এটাই হচ্ছে অধিকাংশ সাহাবি এবং তাবিদের মত যদিও বিপরীত মতের সপক্ষেও দলিল পেশ করা হয় কথা কি ক্লিয়ার সংক্ষেপে এটা বললাম আসুন প্রিয় ভাইয়েরা এই যে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যাচার এবং কল্পকাহিনী যা আপনাদেরকে এতক্ষণ যাবৎ আমি শোনালাম এই সকল কল্পকাহিনী এবং মিথ্যা ঘটনাগুলি দিয়ে মূলত জালিয়াত যারা বেদাআতি যারা আকিদা পোষণ করেন তারা নতুন নতুন আকিদার জন্ম দেন নতুন নতুন বিশ্বাসের জন্ম দেন আজকে আপনাকে মূল যে আলোচনা করে আপনাকে জানান দিতে চাই আমার মূল আলোচনার বিষয় এখন বলি সেটা হলো বেদাআতি আকিদা বা বেদাআতি আমল এর উৎপত্তি বা এর ফ্যাক্টরি বা এর উৎস এগুলি কোথায় আসলে আবার বলছি বেদাআতি আমল বেদাআতি কথা বেদাআতি আকিদা বেদাআত সংক্রান্ত আমল হোক বিশ্বাস হোক এবং তার চিন্তাগত হোক এইগুলির উৎপত্তি কোথায় আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ কিন্তু বেদাতের সুখ অত্যন্ত চমৎকার প্রজনন কেন্দ্র নতুন নতুন বেদাতের প্রজনন হয় এখানে প্রতিযোগিতা হয় এটা এখানে উর্বর ভূমি একজন একটা বেদাত করে আরেকজন এটার প্রতিযোগিতা লিপ্ত হয় হে যদি এটা করতে পারে তাহলে আমি করতে সমস্যা কি তাই না এটার আসলে উৎপত্তিটা কোথায় মনে রাখবেন বেদাতের ফ্যাক্টরি উৎস এক নম্বর হলো আল হাদিস আদিফা দুর্বল হাদিস কি দুর্বল হাদিস দুর্বল হাদিস হলো বেদাত উৎপত্তির একটা ফ্যাক্টরি আসছে আমাদের সামনে উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন আমাদের সামনে এক মাস থেকে কিছুদিন পরে বা এক মাসের চেয়ে কম সবে বরাত আসছে সবে বরাত আসছে না আচ্ছা সবে বরাত বলেন তো সবে বরাতের রাত্রিতে কে কে গোসল করেছেন হাত তোলেন তো সবে বরাতের রাত্রিতে কে কে গোসল করেছেন একজন দুজন বা হাত তোলেন জীবনে এক সময় হোক করছেন কিনা জীবনে একবার হলেও কেউ করেছেন দেখেছেন অধিকাংশ করেছেন এই যে গোসল করেছেন আপনি জেনে রাখেন আমি আবারও বলছি বেদা আজ ধর্মের মধ্যে আকিদার মধ্যে দিনের ভিতরে বেদা আজ আবিষ্কার হয় তার মূল উৎস গুলির মধ্য থেকে অন্যতম হল দুর্বল হাদিস সবে বরাতের নামে যতগুলি হাদিস আছে যতগুলি হাদিস আছে সবগুলি দুর্বল একটা হাদিস বিশুদ্ধ না আবারও বলছি নামে যতগুলি হাদিস আছে সবগুলি দুর্বল একটি হাদিসও বিশুদ্ধ না একটা হাদিস আছে দুর্বল হাদিস যে হাদিসটা ছয়টা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ছয়জন সাহাবি বর্ণনা করেছে আবু বকর আবু হুরায়রা আয়সা এবনে আব্বাস এবনে উমার সহ ছয়জন সাহাবি ওই হাদিসটাকে বর্ণনা করেছে হাদিসটা মূলত কি দুর্বল সবগুলি দুর্বল সবগুলি জাল অথবা দুর্বল একটা হাদিস মূলগতভাবে এটাও দুর্বল কিন্তু হাদিসটাকে বর্ণনা করেছে কয়জন সাহাবি ছয়জন সাহাবি দুর্বল হাদিসের একটা মূল নীতি হল যদি ওই হাদিসটা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় ছয়টা সূত্র দেখালাম না আপনাকে একাধিক সূত্র বর্ণিত হয় তখন ওই দুর্বল হাদিসটা বিশুদ্ধ হাদিসের চারটা স্তরের সর্বনিম্ন জায়গায় উঠে যায় বুঝে আসছে কিনা তাহলে সবে বরাত কেন্দ্রিক যত হাদিস আছে সব হয় ভিত্তিহীন জাল অথবা দুর্বল একটা হাদিস শুধুমাত্র যেটা মৌলিকভাবে দুর্বল কিন্তু ছয়টি সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটা বিশুদ্ধ হাদিসের চারটি স্তরের সর্বনিম্ন জায়গায় গিয়ে কি উন্নীত হয়েছে এবার দেখি সেই হাদিসটা কি আল্লাহ 
আল্লাহ তালা মধ্য সাহাবানের রজনীতে সেখানে সবে বরাত নাই সেটা বলবো একটু পরে যে মধ্য সাহাবানের রজনীতে সাহাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রি পনেরো তারিখে যে চাঁদ দেখা গেল ওই রাত্রিতে চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তালা দুনিয়ার আকাশে আসেন সোহান আল্লাহ হাদিসটা মূলত কি দুর্বল মূলত কি দুর্বল কিন্তু কয় কয় জন সাহাবি হাদিসটাকে বর্ণনা করেছে ছয় জন কয়টা সূত্র বর্ণিত হয়েছে ছয়টি যার কারণে বিশুদ্ধ হাদিসের ছয়টি স্তর আছে সর্বনিম্ন স্তরে এটা কি হয়েছে উত্তীর্ণ হয়েছে মৌলিকভাবে দুর্বল সে হাদিসটাতে কি আছে দেখেন তাহলে ছয়টি সূত্র বর্ণিত হওয়ার কারণে এটাকে যদি বিশুদ্ধ দৌড়ে নিই সেখানেই কি আছে করার মতো দেখেন আল্লাহ তালা মধ্য সাহাবানের রজনীতে দুনিয়ার আকাশে আসেন ফাইয়াক ফিরুলি জামি এই হলকি তিনি তার সকল সৃষ্টিকুলকে ক্ষমা করে দেন সোহান আল্লাহ কোনো শর্ত নাই সবরাতে রাতে সালাত আদায় করতে হবে বারো রাকাত সবরাতের নামাজ পড়তে হবে প্রথম রাকাতে সুরে ক্লাস পাঁচবার দ্বিতীয় রাকাতে তিনবার এবং এভাবে করে করে ওই রাত্রিতে সালাত তাসবি আদায় করতে হবে কেউ কেউ একশো রাকাত আদায় করছে দিনের বেলায় সিয়াম পালন করছে রাত বর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না এবাদত করছে তাহাজুদ আদায় করছে কান্নাকাটি করছে সুখের পানি জড়াচ্ছে হালুয়া রুটি বানাচ্ছে এবং হালুয়া রুটি বিতরণ করছে আছে কিনা এ সবগুলি কিন্তু এই দুর্বল হাদিসগুলিকে কেন্দ্র করে দুর্বল হাদিসগুলিকে কেন্দ্র করে যান আল্লাহ বলেন কি ফায়াদ ফিরুল ইজামি এ হলকি আল্লাহ তালা সবাইকে ক্ষমা করে দেন সবাইকে এটা হচ্ছে কি সাধারণ ক্ষমা সাধারণ ক্ষমা কোনো শর্ত নাই আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে তাওবা করতে হবে কিছুই বলছেন না বলছেন সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিই তবে দুই শ্রেণীর মানুষকে ক্ষমা করি না ইল্লালি মুসিকিন ও মুসাহিন হিংসুক এবং মুসিক যে সিরিক করে যার অন্তর মধ্যে হিংসা আছে এই দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া সবাইকে আমি সাধারণ ক্ষমা করে দিই সোহান না তাহলে আপনাকে এবাদত করতে হবে এই রাতে আল্লাহ রসুলকে বলে নাই সব হাদিস জাল অথবা দুর্বল ওই দুর্বল হাদিসে যেটাকে আমরা বিশুদ্ধতার স্মরণীম্ন জায়গা পৌঁছিয়ে দিতে চাচ্ছি সেটাতে কি আছে এবাদতের কথা আছে কোন এবাদতের কথা নেই আমার কথাকে বোঝা যায় নামাজ তাই না আবার ইমাম সাহেব এসার সলাতের পরে ঘোষণা করে দেয় এই ভাইয়েরা কেউ বিতির সালাত আদায় করবে না বিতির পরে আমরা একসাথে জামাতের সাথে পড়ব আর দুই দুই রাকাত করে বারো রাকাত আপনারা সবে বরাতের নামাজ পড়েন বা বিশ রাকাত পড়েন প্রথম রাকাতে লাইলাতুল কদার সুরাতুল কাদার পড়েন আর দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ক্লাস তিনবার পড়েন এভাবে দুই দুই রাকাত করে সলাত আদায় করেন বলে না সব বৃত্তিহীন এবং জাল হাদিস বৃত্তিহীন হাদিস দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর দিনের বেলায় সিয়াম পালন করে অপর দিকে আমাদের মা বোনদেরকে হালুয়া রুটি বানাতে লাগিয়ে দে এবং ঢাকা শহরে এটা খুব বেশি যে হালুয়া রুটি পাশের বাসায় অথবা ওই বিল্ডিংয়ের যত আছে সবাই কাছে এটা বিতরণ করে করে না আচ্ছা ভাই আপনার মসজিদে এসে তাহাজুদ আদায় করছেন রাত ভরে ইবাদত করছেন দিনের বেলা সিএম পালন করছেন কান্নাকাটি করছেন তাজবিদ আলির করছেন আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনার ওয়াইফের কি ক্ষমার দরকার ছিল না তাকে রুটি বানানোতে লাগিয়ে দিলেন যে আপনি ফরজ নামাজও পড়ে না আচ্ছা যাই হোক ফরজে পড়ে না রুটি বানানোতে এত ব্যস্ত হালুয়ে বানানোতে ব্যস্ত আর আমরা হুজুররা ওই রাত্রিতে দাওয়াতের আর অভাব হয় না আমরা মনে করি যদি আল্লাহ প্রতি রাত্রি সবে বরাত বানাই দিত কত না ভালো হতো দাওয়াত আর দাওয়াত হুজুরের বাড়িতে বানায় না কারণ হুজুর তো আবার সব জায়গায় খেতেও পারে না পেট তো একটাই হুজুর কয় আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি দোয়া পরে দিয়ে আসবো আর আমি সাথে একজন নিয়ে যাব। হুজুর কয়েক বাড়ির জন্য একজন ঠিক করে রাখে এই তুমি এ চায়ের বাড়িতে আমি তো খেতে পারবো না তুমি খাবো আবার কেউ কেউ টিফিন বক্স পাঠিয়ে দে যে আমি খেতে পারবো না টিফিন বক্সটা নিয়ে গেলাম এটা কিন্তু দায়ী আমরা তাই না আবার এই যে আলে মোলামারা জাজ বিচার নাই বৃত্তিহীন বক্তব্য বানোয়াট হাদিস দুর্বল হাদিস এই হলো বেদাত আবিষ্কার হওয়ার প্রথম ফ্যাক্টরি ঠিক আছে কি না আচ্ছা সব বলতে পারবো কি না জানি না দ্বিতীয় ফ্যাক্টরি বেদাত আবিষ্কার হওয়ার দ্বিতীয় ফ্যাক্টরি হলো জাল হাদিস কি জাল হাদিস জাল হাদিসের একটা আপনারা খুব ভালো করে জানেন যেমন আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে আউলুমা খালা কাল্লু নুরি আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম আমি মোহাম্মদের নূর সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর সব কিছুর আগে আল্লাহ তালা কান নূর সৃষ্টি করেছে 
কথা বলেন না কেন কাল সোহান আল্লাহ বলতে একটু ইচ্ছে করে না আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি হলো কি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ নূর এবং এই নূর থেকে পৃথিবীর সব সৃষ্টি করেছে আচ্ছা যারা বলে যে রাসুল নূরের তৈরি আমরা বলি যদি যে হাদিস দিয়ে রাসুল নূরের তৈরি তুমি বলো ওই হাদিসের পরের অংশের আলোকে আমিও নূরের তৈরি পরের অংশের আলোকে আমিও নূরের তৈরি কারণ যে হাদিস আছে যে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছে তারপরে আমার নূর থেকে সারা পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছে তাহলে তো আমিও নূরের তৈরি কথা বুঝেন নাই বিভ্রান্তিকর জাল ভিত্তিহীন হাদিস জাল হাদিস বেদাতি আকিদার সৃষ্টির আমল সৃষ্টির দ্বিতীয় ফ্যাক্টরি কি জাল হাদিস মনে রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে আল্লাহ হাদিস উদ্দাইফা দুর্বল হাদিস দ্বিতীয় হলো জাল হাদিস এই জাল হাদিস শব্দ বলা সম্ভব না একটা আপনাকে উদাহরণ দিয়ে দেখাই তাহলে সর্বপ্রথম আল্লাহ তালা আমি মোহাম্মদের নূর সৃষ্টি করেছি এই জাল হাদিস থেকে কি বেদাত আবিষ্কার হয়েছে আপনি একটু চিন্তা করেন তো বেদাতি কি আকিদা প্রথম আকিদা হলো রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মাটির তৈরি না তিনি নূরের তৈরি এক নম্বর বিভ্রান্তিকর এবং বেজালওয়ালা আকিদা ঠিক কি না এক দ্বিতীয়ত হলো যেহেতু তিনি নূরের তৈরি আর কে আছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নূরের তৈরি ফেরেস্তা ফেরেস্তারা যত্র তত্র যেতে পারে তাই না যেতে পারে না এবং ফেরেস্তারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে তাহলে বোঝা গেল নবী যেহেতু সেই নূরের তৈরি তিনিও পৃথিবীর যত্র তত্র যেতে পারেন যার আকিদা থেকে যে বিশ্বাস থেকে ওই যে মিলাদের অনুষ্ঠানের সাথে একটা শেয়ার রাখে যেখানে তিনি সভাপতি করতে আসেন তাই না কথা বুঝেন নাই জাল হাদিস থেকে কি আকিদা তৈরি হয়েছে এই জাল হাদিসের কারণেই বলা হয় রাসুল ও হাজির নাজির রাসুল কি হাজির নাজির তিনি সব দেখেন সব জায়গায় তিনি কি হন উপস্থিত হন ভাইরা দেখেন ইমান থাকবে না এই অধিকার কার এই যোগ্যতা কার আল্লাহ আপনি দিয়ে দিলেন কাকে রাসুলকে তার সৃষ্টিকে ইমান থাকবে না সাথে সাথে চলে যাবে তার অস্তিত্ব কোথায় একটা জাল হাদিস একটা জাল হাদিস যেখান থেকে আপনার ইমান চলে যাচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুন আপনি দেখেন নূর বলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা সম্মান দিতে চাই আপনি বলেন তো নূরের সম্মান বেশি না মাটির সম্মান বেশি তার প্রমাণ কি দেখেন আল্লাহ তালা ফেরেস তাদেরকে বললেন মাটির সৃষ্টি আদমকে সেজদা করতে তাহলে নূর দ্বারা সৃষ্টি ফেরেস তা কুলকে বললেন সেজদা করার জন্য কাকে আদমকে আর আদম হলো কিসের সৃষ্টি মাটির সৃষ্টি তাহলে সম্মান দিতে গিয়ে রাসুলকে এখন কি সম্মান দেওয়া হলো না অপমান করা হলো অপমান করা হলো আমাদের সমাজে অপ মান অপমানের কোনো বাস বিচার না ধর্মের নামে অপমান হয় কিভাবে দেখেন মা ফাতেমা মা ফাতেমা শোনেন নাই আপনারা অহরহ মা ফাতেমা বলা হয় অথচ কোরআনের বক্তব্য হলো আজুয়া জুহু উম্মাহা তুকুম যে তার স্ত্রীরা হলো তোমাদের মা ইমানদারদের মা যদি খাজিজুল কোবরার সন্তান হয় ফাতেমা তাহলে খাজিজুল কোবরা রাসুলের স্ত্রী তিনি আমাদের মা তাহলে মায়ের মেয়ে আবার মা হয় কেমনি কয় যে কথা বললে বলে কি কয় না মা বললে একটু সম্মানটা ঠিক থাকে তো বললাম যে ভাই যদি সব জায়গায় মা বললে সম্মান ঠিক থাকে আজকে আপনি বাসায় গিয়ে আপনার ওয়াইফকে বললেন মা আসো কি না বাড়িতে বউকে মা রাখবেন যেহেতু সম্মান হয় মা বললে নাকি যার যে মর্যাদা যাকে যেখানে রাখার ওখানে রাখলে তার মর্যাদা ঠিক থাকে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি তিনি কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য দিচ্ছেন এরপরে কত ব্যাখ্যা কয় না এটা জাতি নূর না এটা হচ্ছে হুকমি নূর এটা আসল নূর না যেই নূর দিয়ে ফেরেস্তা সৃষ্টি হচ্ছে ওই নূর না এটা হচ্ছে হুকমি এটা বিধানগত নূর তোমাকে এত ব্যাখ্যা করার জন্য বলছে কি যেখানে কোরআনের বক্তব্য বলো ইন্নামা আনা বা সারুম মিতলুকুম তোমাদের মতো মানুষ ব্যবধান হল ইউ হাই ইলাইয়া আমার কাছে ওহি আসে তোমাদের কাছে ওহি আসে বাস মানে অতি মহামানব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাহলে দেখেন বেদা আতি আকিদা এবং আমল সৃষ্টির দ্বিতীয় ফ্যাক্টরি কোনটা জাল হাদিস মনে থাকবে তিন নম্বর ফ্যাক্টরি হলো আল আহাদিসা এমন হাদিস যেটার কোনো অস্তিত্বই নাই যেটার কি নাই অস্তিত্ব নাই জাল হাদিসেরও কিছু ন্যূনতম কোয়ালিটি লাগে কেমন কোয়ালিটি লাগে জানেন তার একটা সনদ থাকে হাদিস কার থেকে কে কার থেকে কে বর্ণনা করেছে সেখানে বর্ণনাকারীরা কেউ একজন মিথ্যাবাদী সেই জন্য এটা জাল হয়েছে আর এখন যে হাজ ফ্যাক্টরির কথা বলছি এটা এমন হাদিস যেগুলি জাল হাদিসও না ওই কোয়ালিটিও নাই হাদিসের কোনো জাল হাদিসের কিতাবিও নাই এটা হচ্ছে সিনা টু সিনা থাকে 
সিনাবা সিনা ফাসা এটা কথা বলছেন কিনা এই যে ঘটনাগুলি বললাম এতক্ষণ এগুলি হলো এমন হাদিস সমাজে প্রচলিত যেগুলি কি সিনা বা সিনা ফাস হয় এগুলির কোনো অস্তিত্ব নাই সলাত কয়টা সোয়াটা বাহ ঠিক আছে সময় আছে চল তাহলে বোঝা গেল তৃতীয় অস্তি একজন জবাব দেন যে তৃতীয় এই কি আমাদের ফ্যাক্টরি কি আল আহাদিস আল্লাহ তিলা আসলা লাহা যে হাদিসগুলির কি নাই কোনো অস্তিত্ব নাই যেমন একটা উদাহরণ শোনেন অলবুল মুমিনে আরসুল্লাহ মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরস এটা দুর্বল হাদিস ও না জাল হাদিস ও না এটা এমন এক হাদিস সমাজে তার কোনো অস্তিত্বই যেটা একটা বৃত্তিহীন অস্তিত্বহীন কোনো রেফারেন্স নাই সূত্র নাই আপনি কোনো পূর্ববর্তী সালফ সালিহীনের কোনো কিতাবে আপনি খুঁজে পাবেন না যে গ্রন্থগুলি জাল হাদিস তৈরির ফ্যাক্টরি হিসাবে এ করেছে রচনা করেছে ওই বইগুলিতেও নাই প্রিয় ভাইয়েরা আসুন আল্লা হাদিস উল্লা তিলা আসতালাহ এমন হাদিস যেগুলির কোনো কি নাই অস্তিত্ব নাই তার মধ্যে একটা হলো কলবুল মুমিনি আরসুল্লাহ মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরস আচ্ছা মুমিনের অন্তর যদি আল্লাহর আরস হয় আরস কোথায় বলেন তো কোরআনের বক্তব্য কি ও কায়না আরসুহু আল আলমা আল্লাহ রাবুল আলমিনের আরস হলো কি কোথায় পানির উপরে কোথায় পানির উপরে অন্য কোরআনের বক্তব্য হলো আর রহমান আল আল আরসিস্তাওয়া আল্লাহ তালা আরসির উপরে আল্লাহ তালা আরসির উপরে শোনা যায় না পিছনে আল্লাহ তালা আরসের উপরে সমাসীন আল্লাহ রাবুল আলমিন আরসে আজিমের যে অসিয়া কুরসি উহুসামাওয়া তার যে চেয়ার তার যেই মসনদ সেই মসনদটা আকাশ এবং জমিন বিপৃত হয়ে আছে কোথায় আছে আমরা জানি না এত বিশাল আকৃতি তার সে চেয়ার আর তুমি ইমানদারের অন্তর যদি আল্লাহর আরস হয় তাহলে ওই চেয়ার জায়গা হয় কোথায় কথা বোঝার নেই এটা কি হিন্দুদের আকিদা হরির উপর হরি হরি বসে রয় হরিকে দেখিয়ে হরি হরিতে লুকায় মানে যেটা দেখে এটাই কোথা এই আকিদা এবং বিশ্বাস থেকে এই বৃত্তিহীন হাদিস থেকে কোন আকিদা জন্ম নিয়েছে জানেন সেটা হলো যত কল্লা তত আল্লাহ আল্লাহ নিরাকার আল্লাহ নিরাকার মানে যত্র তত্র যত যে যেখানে আছে সেখানেই আল্লাহ আছে সেখানেই খোদা আছে সেখানেই ঈশ্বর আছে সেখানেই ভগবান আছে এটা হিন্দুদের আকিদা কার আকিদা আসছে কোথায় থেকে এখন মুসলমানরা লালন করে সেটা কোথায় একটা ভিত্তিহীন হাদিস অলবুল মিনি আর সুল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাও ঠিক দিক তাহলে কয়টা গেল ফ্যাক্টরি তিনটা চার নাম্বার হলো আল গুলু ফিদ্দিন ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে বেদাহাতি আকিদা বেদাহাতি আমল আবিষ্কার হয় যেমন দেখেন সামনে রমজান আসতেছে আসতেছে না আসতেছে রমজানের নিয়ত পারেন কি না রোজার নিয়ত মালা দিন পারেন না একটা সুন্দর নিয়ত আছে সেটা হচ্ছে না ওয়াই তুয়ান আসুমা গাদান আচ্ছা শোনেন আপনি কি বললেন জানেন না ওয়াই তু আমি নিয়ত করেছি আন আসুমা সিয়াম পালন করতে গাদান আগামীকাল আজকের সিয়াম কোথায় আপনার সাত দেখা গেল আজকে সন্ধ্যায় বোর রাতে সেরি খেলেন কোন দিনের সিয়াম পালন করার জন্য আজকের তো আপনি বোর রাতে সেরি খেয়ে সাহারি খেয়ে আপনি বললেন কি গাদান আগামীকাল তো ওই দিনের সিয়াম কই আপনার আচ্ছা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো সর্বশেষ দিন চলে যান সর্বশেষ দিন সাহারি খেলেন খেয়ে আবার নিয়োগ করছেন না ওয়াই তুয়ান আসুমা গাদান আগামীকালে সিয়াম করছে আগামী তুই দিন দিন আগামীকাল কি মানে একটা বেদাত বাড়াবাড়ি করতে করতে কোথায় নিয়ে ঠেকেছে আবার ওজুর নিয়োগ পারেন কিনা হ্যাঁ পারেন না পারেন না শোনেন আমার থেকে শেখেন না ওয়াই তুয়ান আতাওয়াদাসি ওস্তেবাহাতি मजार बेपार हलो अनेक बैके अनेक बैके देखा जाए इमाम साहेब রুকুতে চলে গেছে তিনি নিয়ত পড়তে পড়তে ইমাম আমার রুকু থেকে উঠে যাচ্ছে এরকম করে মানে দুই তিনবার ওনার ভুল হচ্ছে 
নাওয়াই তুই নুসলি আলিল্লাহ ইতালা আর বারাকাতে রাকাতে সালা যে সালা সালা কি বলতেছে আসছো জোর থেকে তাসর আসর থেকে মানে ভুল হয়েছে চার উনি মাথালারে আর এ করে এদিক দিয়ে ইমাম রুকু থেকে উঠে গেছে দেখেন না আপনারা আমাদের অনেক বন্ধুদেরকে শুনি যে নামাজ পড়ে না নিয়ত পারে না এর জন্য নিয়ত পারে না অথচ যার কোনো বৃত্তি ইসলামে নাই আমরা যেখানে থাকি তার পাশে যে মসজিদের সলাত আদায় করি ওই মসজিদের খতিব সাহেব প্রত্যেক দিন মাগরিবের পরে মাগরিবের আজানের পরে তিনি কিছু মাসালা বর্ণনা করে তা আমি দুর্ভাগ্যবশত কয়েকদিন আগে মাগরিবের সলাতটা পড়ছি ওখানে তো যে মাসালা আলোচনা করতেছে বলতেছে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসালা আপনাদেরকে বলবো সেটা হলো মনে করেন একজন লোক মাগরিবের সলাত আদায় করতে বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে মনে মনে তার কোন সলাত মাগরিবের সলাত কিন্তু মসজিদে এসে সে নিয়ত পরিব মুখে বলে ফেললো এসা সলাত কি বলে ফেললো এসা সলাত আচ্ছা জিজ্ঞেস করতেছে উপস্থিত বাইদেরকে আপনারা বলেন তো এই ব্যক্তির সলাত কি হবে এখন কেউ বলতেছে হবে কেউ বলতেছে হবে না ওই খতিব সাহেব নিজে সমাধান দিচ্ছেন যে সলাত হবে কেন কারণ হলো আল্লাহ তালা মানুষের অন্তরের টানেন মুখের টানেন না কথা কিন্তু কি ঠিক অথচ তিনি আবার নিয়োগ পড়ার জন্য নিয়োগ শিখান মানে ফতোয়া ঠিক আছে ফতোয়া ঠিক আছে তার মানে মুখের তার কোনো কি নাই বৃত্তি নাই গুরুত্ব নাই অস্তিত্ব নাই এরপর এটা বলে না যে মুখের তা বলা লাগবে না এটা বলে না অন্তরে যেটা আছে এটাই যদি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আপনি মুখে বলার জন্য বলছেন কেন নিয়ে তো মনে থাকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুন ভাই শোনেন তাহলে সার নাম্বার ফ্যাক্টরি হচ্ছে আল গুলু উফির দিন ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি একটা দেখেন আমাদের সুফি মতবাদ যারা চর্চা করেন তাদের এই মতবাদে চারটে স্তর আছে শরীয়ত তরিকত মারফত হাকিকত কয়টা চারটা এই চারটা হলো শরীয়ত মানে কোরআন এবং হাদিসে যেভাবে আছে এইভাবে করার নাম হলো শরীয়ত এভাবে করার নাম কি শরীয়ত আর এর উপর স্তরের নাম কি তরিকত কি তরিকত তরিকত মানে হলো কিতাবে আছে একশো ছাব্বিশ তরিকার নাম কত তরিকার নাম তন্মধ্যে জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে শর্টকাট তরিকা হলো সৃষ্টিয়া কাদিরিয়া নকশবন্দিয়া মোজাদ দিয়ে তরিকা এই তরিকার মাধ্যমে যারা সবক নিবে এবং জীবা পালন করবে সে সোজা সহজে কোথায় যাবে জান্নাতে যাবে এটা কাদের কথা তরিকাওয়ালাদের কথা আসেন তাহলে এরপরে স্টেপ কোনটা হ্যাঁ মারফত তাহলে শরীয়ত হলো কোরআন হাদিসের আলোকে চলা তরিকত হলো কোরআন হাদিসের সাথে সমন্বয় রেখে তরিকতের সবক ও জিফা পালনের মাধ্যমে জীবন ছালা আর মারফত হলো এটা আরেক স্টেপ উপরে আরেক স্টেপ উপরে এটা সবার দ্বারা এই লেভেলে যাওয়া সবার ভাগ্যে জুটে না এখানে গেলে এ বাদতের আরও পাওয়ার লাগে হ্যাঁ যোগ্যতা আরও বেশি লাগে আর সেখানে গেলে তাদের মন্ত্র তন্ত্র আরও অনেক কিছু আছে যেটার মাধ্যমে শরীয়ত তরিকত এরপরে স্টেপ সব মিলিয়ে তারপরে চলতে হয় তারপরে হলো হাকিকত তারপরে কি হাকিকত হাকিকতটা হলো যেখানে গেলে আর খুব একটা এ বাদতের দরকার হয় না মানে অন্তরের মধ্যে এমন একটা বাপ চলে আসে ওই বাবেই তার সব চলে বুঝছেন কি না আসেন এবার বলি আমরা যে জিকির করি আমরা কি জিকির করি কি করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করি না এটা আমরা যদি বলি ভাই ইল্লাল্লাহ জিকির নাই যখন তরিকতের সবক দেয় তখন ইল্লাল্লাহ জিকির হয় কি হয় খুব ভালো করি শোনেন শরীয়তের যারা আমরা আমরা বলি জিকির শুধু কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখন তরিকতের সবক যারা দেয় তারা বলে যে ইল্লাল্লাহ আছে কি আছে ইল্লাল্লাহ প্রমোশন হয়েছে এখন হ্যাঁ জিকির এখন কি হলো প্রমোশন হলো অর্ধেক বাদ আর অর্ধেক করলে চলবে কারণ সে যোগ্যতা অর্জন করে দ্বিতীয় স্টেপে পৌঁছে গেছে তরিকতে ঢুকে গেছে এখন আর লাই 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 লাহা না বললেও চলবে শুধু ইল্লাল্লাহ যখন তৃতীয় স্টেপ কি মারফত তখন আর একটু তার পাওয়ার হলো আর একটু প্রমোশন হলো তখন আর ইল্লাল্লাহ না এখন শুধু আল্লাহ আল্লাহ তাই না তাদের সবক আছে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ সবক আছে এর উপরে যখন প্রমোশন হয় তখন আর জিকির লাগে না তাই না বলে ধর্মের নামে আবার যদি আমরা বুঝাতে যাই তখন বলে যে বেদাত শুধু আপনারা বুঝেন বেদাত আমরা বুঝি না বেদাত যদি এগুলি হয়ে থাকে এই আকিদা বিশ্বাস আমল ও জীবন যদি বেদাত হয়ে থাকে আপনি নিজেও তো বেদাত আমাদেরকে বলে আমরাও বেদাত তাই না বেদাত বুঝে না জাহালতের চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যাই হোক আমি বেদাত বুঝানোর জন্য আসি নাই আজকে ওই কথা আমি বলতে চাচ্ছি না আসুন ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির 
নমুনা বলতে গেলে আমাদের সমাজে অসংখ্য অগণিত রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে আপনি দেখেন একটু আগে বললাম আমাদের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দূরত কোনটা এটা জানে না একটা হলো ছোটো আত্মাহিয়াতু একটা হলো বড় আত্মাহিয়াতু তাই না আপনার ওই সকল বাইদেরকে যখন বলবেন তাহলে বালা গাল উলা বিকা মা আলিঘি এটা কোন এটা কি ওইটা দূরত জানে বালা গাল উলা বিকা মা আলিঘি যেটা ছিল ইরানে শেখ সাদির কবিতা এটা বাংলাদেশে ঢুকে কি হয়ে গেছে দূরত হয়ে গেছে মানে মেড ইন ইরান এই দূরত হলো কি মেড ইন ইরানি দূরত এই দূরত পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ এই উপমহাদেশে ঢুকে শেখ সাদির কবিতাও এই মুসলমানদের কাছে কি হয়ে গেছে দূরত হয়ে গেছে আফসোস অথচ শেখ সাদি নিজে যদি জানতেন যে আমের এই লেখে যাওয়া বলে যাওয়া এই কবিতার লাইন দূরত হয়ে যাবে আমার মনে হয় সেও এটা বলতেন না আর প্রকৃত দূরত তো ভুলে গিয়েছি বাড়াবাড়ি করতে করতে এমন দূরত দিয়ে এখন চলি আমরা যে দূরত ছাড়া দোকান পাঠ উদ্বোধন হয় না মসজিদ উদ্বোধন হয় না ব্যবসা উদ্বোধন হয় না স্কুল কলেজ উদ্বোধন হয় না এমন কি জাতীয় শৌচাগার উদ্বোধনের আগেও বালাগাল নামক দূরত পরি উদ্বোধন হয় শুনে নাই যেটা ছিল ইরানে থাকতে কি কবিতা আর এই উপমহাদেশে ঢুকে দূরতে পরিণত হয়েছে আফসোস এরপরে আরেক ধরনের দূরত আছে সুর একসাথ হয়ে যায় এই দূর দেশে কোথায় থেকে এটা আমাদের এই উপমহাদেশে এই এটা চা খাওয়ার দূর এটা কিসের দূর চা খাওয়ার দূর প্রকৃত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দূরুদ যদি আমরা শিখাই বলি এটাকে দূরুদে মনে হয় না এটার যে দূরুদ এটার যে ফজিলত এটা কারো অনুভূতিতে আসে না অধিকাংশ মানুষ ধর্মের নামে এত বাড়াবাড়ি চলছে আপনি জান কত কয় জায়গায় দেখবেন একটা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেদাতের আখরা আমাদের এলাকায় মৃত ব্যক্তিকে বহন করে খাটে চার কোনায় চারজন বহন করে আর প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনরা বলে একজনকে দায়িত্ব দেয় তুমি গুনতে থাকো আপনাদের এলাকা আছে কিনা দশ কদম করি গনে মানে প্রত্যেক দশ কদম যাবে আর চারজন যে আগে এই এই খুঁটি বহন করছে এখন সে ওইটাতে যাবে এ ওখানে যাবে ও ওখানে যাবে প্রতি দশ কদম পর পর একজনের দায়িত্ব হলো গনা আরেকজনের দায়িত্ব হলো কি শুধু চেঞ্জ করার এই কিভাবে এটা মেনটেন করবে এটা করে আর কি করতে থাকে যাইতে যাইতে জিকির করতে থাকে জিকির করে এবং ওই মৃত ব্যক্তির খাটিয়ার উপরে একটা আয়তুল কুরসি লিখিত খচিত কাপড় দিয়ে তাকে ডাকা হয় আপনাকে আমি বলি এই যে মৃত ব্যক্তির লাশ দাপনের সুন্না সম্মত আমলটা কি আপনার জেনে রাখা উচিত সেটা হলো সাহাবাই কারাম যে মৃত ব্যক্তির লাশ বহন করে কোনো কথা বলতেন না নীরবে নিবৃত্তে তারা এটা বহন করে যেতেন কোনো জিকিরও না কোনো কথাও না কিছুই না তারা নিবৃত্তে হেঁটে মানে বারাক্রান্ত হৃদয় যে একটা শোকা শোকা শোক সন্তপ্ত অবস্থায় আছে এটা যাতে বজায় থাকে এরকম করে তারা চলতে থাকে আবার দশ কদম পরে পালটানো তো কল্পনাই করা যায় না সে দশ কদম সার খুঁটি আসবে কোথায় থেকে ওই জামানা খাচ্ছিল যেখানে সায়ের খুঁটিতে সায়ের জন ধরবে একজন দশ কদম পরে এ এখানে যাবে ও ওখানে যাবে ও এখানে আসবে কথা বুঝে আসছে কিনা সম্পূর্ণ বানোয়া বৃত্তিহীন আপনার কত বলবো এই যে মৃত ব্যক্তি গোসল দে দেখেন গোসল দেওয়ার সময় দাঁড় দাঁত খিলাল করা নখ কাটে তার পশম কাটে নিচের নাভির নিচের পশম কেটে দে তার প্যাট ভালো করে চেপে চেপে তার ভিতরের ময়লা আছে কিনা এটাকে বের করে করে না আপনাকে বলি এই নখ কাটা পশম কাটা এগুলি কি এবাদত না এবাদত না এবাদত নখ কাটা এবাদত না মানে ফেতরাত এগুলি কিন্তু নবীদের ফেতরাত ছিল আমাদেরকে এগুলি সুন্না হিসাবে আমলের জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে কি করেছেন উৎসাহিত করেছেন তাহলে একটা লোক মারা যাওয়ার পরে তার কোনো আমল আছে তাহলে আপনি কেন তার নখ কেটে দিচ্ছেন তার চুল কেটে দিচ্ছেন গোপ কেটে দিচ্ছেন কুলি করাচ্ছেন এবং তাকে খিলাল করিয়ে দিচ্ছেন এটা করতে আপনাকে বলেছে কি সব হচ্ছে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি চলছে তো চলছে এবং যায় নিয়ে যায় জানাদার খাটিয়ে ওখানে রাখে রেখে এখন সমাজে এক ফেতনা শুরু হয়েছে এক ঘন্টাব্যাপী লেকচার চলে এক ঘন্টাব্যাপী কি চলে লেকচার চলে সমাজের যে কোনো দিন নামাজে পড়ে না 
ওই যে মেম্বার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে একেবারে যে যত বড় মাপের লোক মারা যাবে তার জানা যায় ওই তত বড় মাপের যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আসবে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হবে মানুষদেরকে কষ্ট দিবে অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের সুন্না হলো তোমরা অতি দ্রুত মাইয়দকে কি করো দাপন কাপন সম্পন্ন করে কবরস্থ করে দাও আর সেখানে রেখে সামনে দাঁড় করিয়ে আপনাকে কে বলেছে তা লোকটা কেমন আছে এটা জিজ্ঞেস করার জন্য কে বলেছে আপনাকে লোকটা কেমন আছে আপনি বলেন তো সে খারাপ থাকলেও কোনো মানুষ না বললেও যারা আছে বাকি সবাই তো বলবে ভালো ছিল বলবে না বরং হাদিস কি দেখেন আমাদের সমাজের একটা বিভ্রান্তি আপনাকে বলি বলে যে কোনো ব্যক্তির জানা যায় যদি চল্লিশ জন আলে অংশগ্রহণ করে তাই না শুনছেন কিনা আপনারা চল্লিশ জন আলে অংশগ্রহণ করে তাহলে ওই মৃত ব্যক্তির কবর আজাব কি হয়ে যায় মাফ হয়ে যায় শোনেন না এটা এবং কোনো কবরস্থানের পাশ দিয়ে যদি কোনো তলিবুল এলেম হেঁটে যায় তাহলে চল্লিশ দিন যাবৎ ওই গরুস্থানের কবর আজাব মাফ থাকে ঠিক আছে না তাহলে আমি বলি আবু জাহেল যেখানে মারা গেছে ওই আবু জাহেলের কবরের পাশ দিয়ে চল্লিশ দিন কেন প্রতিদিন কয়েক হাজার হাজি শুধু হেঁটে যাচ্ছে আলে মসজিদে নবমীতে দাস দিতে আসে দাস নিতে আসে তারা হেঁটে যাচ্ছে তার কবর আজাবকে মাফ তাহলে কে বলেছে আপনাকে আচ্ছা এখন বলবেন সে তো কাপের ইমানে নেই আচ্ছা ইমান আছে বুঝলাম ইমান থাকলে যদি চল্লিশ দিন মাপ থাকে তাহলে বলে এলেম কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে তাহলে আপনার আব্বার মরার পরে প্রতি চল্লিশ দিন পরে একজন তলে বলে এলেন যাতে হেঁটে যায় একজন সাথে চুক্তি করবেন এই এই প্রথম চল্লিশ দিন পরে তুমি হেঁটে যাবা দ্বিতীয় চল্লিশ দিন পরে তুমি হেঁটে যাবা এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত সিলসিলা জারি রাখবেন তাহলে মানে কোনো দিন তার আজাব হবে না কবরে নাকি মিথ্যা বানো আর বক্তব্য বরং হাদিসটা কি শোনেন সই মুসলিম এসেছে বিশুদ্ধ হাদিস কোনো মা মিন ইয়ামুত কোনো মুসলিম যদি মৃত্যুবরণ করে অংশগ্রহণ করে যে চল্লিশ জন মুসলিম শিরিক করে না আপনার হুজুর তো পানো খাই জর্দা দিয়ে আবার কবরের পাশে গিয়েও কোরআন তেলাওয়াত করে আবার তাবিজু লেখে শিরিক করে কি না তাহলে আপনি কিভাবে আশা করলেন চল্লিশ জন আলেম জানা যে অংশগ্রহণ করলে কবর আজাব মা রাসুল সাল্লাহ আলহামের সহি মুসলিম বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাজি ছিল কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণের পরে যদি তার কবর জানা যায় এমন চল্লিশ জন মুসলিম অংশগ্রহণ করে লাইউ শিকুন বিল্লাহ সাইয়াদ যারা কোনো দিন শিরিক করে নাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহাম বলে ইল্লা সাফা হুমুল্লাহ হুফি ওই মৃত ব্যক্তির জন্য ওই চল্লিশ জন শিরিক বিহীন মুসলিম দোয়া করলেই আল্লাহ তালা কবুল করে নেন সুবাহান আল্লাহ শিরিক বিহীন চল্লিশ জন মানুষ আল্লাহর কাছে যা বলবে ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা কবুল করে নেবেন সুবাহান আল্লাহ বিহামদি তাহলে চল্লিশ জন একেবারে শিরিক মুক্ত মানুষ পাওয়া কিন্তু জটিল আছে ঠিক কি না সুতরাং ওই চল্লিশ আলেম না এই হাদিসটাকে একটু চেঞ্জ করে হুজুর এখন আলেম বলে দিছে তাহলে যাতে কিছু ব্যবসা হয় যাতে কিছু টাকা পকেটে আসে কথা বুঝেন নাই আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাফিক দান করুক স্যার কয়টা গেছো ফ্যাক্টরি কি কি দুর্বল হাদিস জাল হাদিস ভিত্তিহীন হাদিস আল গুলু উফিদ্দিন ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি পাঁচ নম্বর হলো ইত্তেবা উল হাওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রবৃত্তির অনুসরণ মন যা চাই তা এভাবে যদি করতে থাকেন একসময় বেদাতে যাই পড়বেন যেমন বাপ মারা গেছে বাপের প্রতি খুব আকুতি মিনুতি বাই মারা গেছে সন্তান মারা গেছে সব ঠিক আছে আপনি চল্লিশে করছেন কেন এখন আপনি এই কোরআন সুন্না রিসার্চ সেন্টারে আসেন শুনে গেলেন চল্লিশে করা যায় না বাড়িতে গিয়ে বললেন আপনার আম্মাকে আপনার আম্মা বলবে হাই 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 মানুষে কি বলবে যদি আমরা না করি ঠিক না আমার সমাজে সবাই করে এখন যদি আমি না করি তাহলে তো বলবো যে এদের পিতা মাতার প্রতি তো কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা বলতে কিছু নাই এত সম্পদ রেখে গেল এখন আপনার আম্মার কথা শুনে আপনিও চিন্তায় পড়ে গেলেন যে কি করা যায় কি হুজুরের কথা মানবো না কি আমার মায়ের কথা মানবো কার কথা মানবেন যদি আপনি জান্নাত হারাতে চান পরকালে যদি কষ্ট পেতে চান আপনার আব্বা আম্মাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে আপনি চল্লিশে পালন করেন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চল্লিশে পালন করেন কেউ না করবে না কিন্তু এর মাধ্যমে আপনার আব্বা আম্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে হ্যাঁ আপনার আব্বা আম্মা যদি মৃত্যুর আগে বলে যায় আমার মৃত্যুর পরে তোমরা খরচের আয়োজন করো চল্লিশে খাওয়াই তাহলে তিনি কষ্ট পাবেন শাস্তি পাবেন আর যদি তিনি না বলে যায় আপনারা করেন তাহলে তিনি শাস্তি পাবেন না আপনারা এই জন্য পাপিষ্ট হবেন কথা কি বুঝে আসছে কয়টা গেল পাঁচ ছয় নাম্বার হলো আল জাহালা অজ্ঞতা অজ্ঞতা অনেক মানুষ না জেনে করে 
না জেনেই বেদাত করছে বেদাত আবিষ্কার হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হলো অজ্ঞতা এই অজ্ঞতার কারণে আজকে বেদাত কি সেটাই বুঝতে চায় না আমাদের আলেমরাই বুঝে না আপনি বলবেন যে বেদাতের কথা বললে আরে ভাই বেদাত তো দুই প্রকার একটা হচ্ছে হাসানা একটা সাইয়া একটা ভালো একটা খারাপ এই কথা আপনাকে বলবেই আপনি বলবেন যে যদি হাসানা সাইয়া হয় আপনার কাছে আমি বিনীতভাবে বলি একটা খারাপ বেদাত আপনি দেখান একটা বেদাতের নাম বলেন যেটা সাইয়া কারণ যেটা বেদাত হয়ে আবিষ্কার হয়েছে এটা সাইয়া হিসাবে সমাজে আসে নাই এটা ভালো এটা চকচকে দেখতে একেবারে হিরামণি মুক্তা জহরতের মতো যেটা ভালো লাগে করলে মন খুব প্রবল্য থাকে এই জন্য এটা বেদাত হয়ে আবিষ্কার হয়েছে একটা খারাপ দেখান তো দেখাতে পারবেন না কারণ কি দেখেন সবচেয়ে মজার যুক্তি হলো বলবেন যে আপনি যেটাকে বেদাতে সাইয়া বলছেন আপনি তাহির এটাকে নাসানাসি করে জিকির করাকে বেদাতে সাইয়া বলছেন অথচ আপনার যে ইল্লাল্লাহ জিকির করছেন আপনি এটাকে আপনি হাসানা বলছেন তাই না তার আপনিও নতুন একটা আবিষ্কার করে বলেন এটা হাসানা এটা ভালো এটা সুন্দর এটা ছকছকে এটা অসুবিধা নাই কিন্তু তাহিরিরটাই সমস্যায় আছে আপনি বললেন এখন তাহিরের কাছে যান তাহিরি বলবেন আমারটা ঠিক আছে এটা চকচকে এটার বেশি এক স্কো উঠে এটাতে করলে আল্লাহর খুব কাছে চলে যাওয়া যায় সুতরাং এটা বেশি গ্রহণযোগ্য ওইটা বেদাত দেখেন তাহলে বুঝা গেল বেদাতের বাঘ যখন করলেন আমার কাছে যেটা সাইয়া এটা আপনার কাছে হাসানা আপনার কাছে যেটা হাসানা এটা আমার কাছে সাইয়া আমার কাছে যেটা ভালো আরেক বাইয়ের কাছে খারাপ আরেক বাইয়ের কাছে খারাপ আমার কাছে ভালো তাহলে তো আর কোনো দিনও বেদাত বলতে কিছু আর পাওয়া যাবে না বেদাত সবগুলিকে আপনি হাসানা হাসানা হাসানাই পাবেন বেদাত যে শাস্তির কথা বলা হলো জাহান নামে দিতে হবে সে কথা কোন বেদাত বলেন তো আমি বুঝতে পারি নাই আপনি তাহিরি যে জিকির করছে সে তো এটাকে বেদাত স্বীকার করে কিন্তু কোন বেদাত বলে ভালো বেদাত ইল্লাল্লাহ যে জিকির করে সে বেদাত বলে কয়টা ভালো বেদাত আরেকজন ডালা কালুলা করে সে এটা বেদাত বলে কয়টা ভালো বেদাত তো আমাকে একটা খারাপ বেদাত দেখান তো যে বেদাত করলে কুল্লু বেদাত দলালাত যে বেদাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ বলে বললেন যে সব বেদাত হলো পদবস্তা ও কুল্লু দলালা তিন পিন্ডা সব পদবস্তা জাহান নাম আপনি আবার বাগ করতে গেলেন কেন আর বাগ করতে যাওয়ার কারণেই তো একজন হাসানা বলে আরেকজন সাইয়া বলে একজন ভালো বলে আরেকজন খারাপ বলে সুতরাং সাবধান এটা কোনো বাগ নাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাফিক দেন সর্বশেষ যার কারণে বেদাত আবিষ্কার হচ্ছে সেটা হচ্ছে আত্মাকালিদ বিল কুফারি ওয়াল মুসিকিন কাফের মুসিকদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য মুসলিমরা লালন করার কারণে বিশ্বাস করার কারণে গ্রহণ করার কারণে সমাজে এবাদতে আকিদাতে বেদাত আবিষ্কার হয় যেমন দিবস পালন করছেন এটা কাদের অমুসলিমদের অমুসলিমরা দিবস পালন করে অমুসলিমরা দিবস উদযাপন করে আর সেই দিবস মুসলিমরাও আজকে খুব ডাকডোল পিটিয়ে করে আর এই দিবস উদযাপন অমুসলিমদের থেকে আমাদের এই মুসলিম ইসলামী বাবদারার মানুষ জন অত্যন্ত আগ্রহ করে করে সেখানে বেদাতিনি পুতিত হচ্ছে অমুসলিমদের সংস্কৃতি নিজেরা চর্চা করার কারণে কথা কি বুঝে আসছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বেদাতের ফ্যাক্টরিগুলিকে বুঝে শুনে জেনে বেদাত থেকে দূরে থাকার টপিক দান করুন সবাই বলে আমিন সর্বশেষ সময় শেষ বেদাতের যারা করে তারা কিন্তু বেদাতের দলিল দে তারা কিন্তু বেদাতের কি দে দলিল দে বেদাতের এক নম্বর দলিল হলো কিতাবে আছে কি কোরআনে আছে আর হাদিসে আছে এটা তাদের দলিল না বেদাতিদের এক নম্বর দলিল হলো কি কিতাবে আছে দুই নম্বর দলিল হলো হুজুর কি কম জানে তিন নম্বর দলিল হলো আমার আব্বা হুজুর এলাকার বড় পীর তিনি কি তোমার সে কম বুঝে চার নম্বর দলিল হলো ও মা গো আমি না করলে এতদিন সমাজে আসিল মানুষ আমাকে সমাজ থেকে বাইর করে দিবে ঠিক না চার নম্বর দলিল পাঁচ নম্বর দলিল হলো যে কিছু বলছেন ও আচ্ছা যে পাঁচ নম্বর দলিল হলো যে আমাদের সমাজের যেই চিত্র যেই বাবদারাগুলি আছে সেই বাবদারাগুলির একটা উদাহরণ দিয়ে সেই দলিলটা আপনাকে বলি যেমন মনে করেন শুনতেছেন আমার কথা যেমন মনে করেন খতনা করে না খতনা খতনা করার পরে কি হয় অনুষ্ঠান হয় অনুষ্ঠান হয় না অনুষ্ঠানে আপনি সারা জীবন খতনার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে টাকা দিয়ে আসছেন এখন আপনার ছেলেকেও খতনা করালেন আপনি কোরআন সুন্না রিসার্চ সেন্টারে এসে জানলেন খতনার অনুষ্ঠান করে এই সংস্কৃতি লালন করা ইসলাম অনুমোদন করে না বাসায় গিয়ে আপনার ওয়াইফকে বললেন আপনার ওয়াইফ বললে হাই 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 এত জীবন যে টাকা দিয়ে আসলাম এখন যদি আমরা না করি আমাদের টাকাগুলি লস হয়ে গেল না তাই না আমরা তো এতদিন মানুষকে 
অনুষ্ঠান করত সেখানে অংশগ্রহণ করি প্রত্যেকের ছেলের অনুষ্ঠানে যেতাম আর টাকা দিতাম আর আজকে আমি করলে তো তারা আসতো তারা টাকা পেতাম তার টাকাগুলি তো লস হয়ে গেল আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তাফিক দিক সুতরাং এই বেদাতের ফ্যাক্টরি যদি আপনি না জানেন যখনই বেদাত হচ্ছে বুঝবেন ওই ফ্যাক্টরির কোন এক জায়গা আছে এটা এখান থেকে আসছে আর এগুলি চিনে বুঝে শুনে বেদাত থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে তাহিক কামনা করছি ভালো লেগেছে আপনারা অনেকক্ষণ কষ্ট করে ধৈর্য সহকারে বসেছিলেন দেরি হলেও আপনারা যে ছিলেন অনেকদিন পর প্রায় দীর্ঘ এক বছর পরে মনে হয় আমরা এসেছি এটা যাতে সুন্দরভাবে থাকে আর এ চলমান থাকার জন্য কিন্তু আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে থাকলে এখানে বাইর থেকে দূর থেকে মেহমান এসে কাদেরকে কথা বলবে আপনারা থাকবেন অর্থ দিয়ে চিন্তা দিয়ে এবং উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করবেন বাইদেরকে আর এই বাইদেরকে সহযোগিতা মানে কি দিনের এই সুন্দর কথাগুলি শোনার আয়োজনটা যাতে আরও বেগবান হয় সেটাকে আপনি সহযোগিতা করলেন সোমান আল্লাহ